Hello mga langga! Welcome back sa aking channel. For today's video ay papakita ko lang sa inyo yung bago nating alaga. Yes, papasilip ko sa inyo yung bago nating motor. So, ayun na nga guys. Ito yung ating bagong motor. Yung Honda Beat 110. And ito yung premium version. Yung combination brake. And yung my ISS. So, ito ay 2017 model ng Honda Beat 110. So, nabili ko siya. Bago pero hindi siya bago. So, meaning second hand ko siyang nabili. And sa ngayon, ito yung kanyang mileage. Pero... Ipa-flash ko dito yung mileage nung pagkakawa ko sa kanya na hindi ko pa ginagamit. So, itong version na to ay mayroong idling stop system. And then, yung panel niya is naka-semi uh, digital. Kasi may part na digital and then may part na analog. And then, ito yung kanyang switch sa uh, high and low. And then, yung signal light, left and right. So, ayan yung nagpa-flash. And then, pag naka-on yung idling stop niya, mag yung A dito sa my panel. Ayan. So, 2017 pa ang model na to. And sa bandang part dito, is my side pocket. Ayan, kasya yung cellphone. And then, dito yung sa kabila naman is mas maliit na uh, side pocket and then yung kanyang susian so ayan ibang iba siya sa nauna kong motor yung MIUI so ayan may push and then ilock mo then isa din tong security feature pwede mong isarado and then pag mag open yan ang pinagkaiba lang nito sa MIUI yung sa MIUI ko is yung ah uh, sa may upuan yung seat lock kasi wala dyan yung sa may ay kuan dun sa may susian pero ito is dito sa gilid and then ito may 4 liter capacity yung kanyang fuel tank and then medyo spacious yung kanyang u-box ayan medyo malaki sya kumpara dun sa may ay ko medyo malalim and then, yung battery niya is andun sa my footboard. So, my security feature to motor na to, yung pag naka side stand ay eh, hindi siya mag on. So, start natin. Ayan. Hindi siya mag start kasi naka side stand. So, try natin. Huwag is side stand. And start natin. So, ayun, gumana siya. So, ayan, nakaandal. And then, itry natin. Uh, I-side stand siya kahit umaandar na. Kasi, mamamatay yan yung makina niya. Isa yan sa mga security features ng Beat 110. So, ayan, namatay siya, guys. So, laging tandaan na pag naka-side stand, hindi talaga aandar yung Beat 110 ninyo. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago pa lamang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe and pindutin yung notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating mga videos. 
So, si Honda Beat 110 ay naka-automatic headlight on. So, pag pagpaandaran nyo ng, ng inyong motor, automatic iilaw yung kanyang headlight. And, papakita ko din pala sa inyo, ito yung mga scratches. Since, uh, second hand ko nga siya nabili. So, ito yung mga scratches ng motor. Ayan, dito sa my fender, which is parang normal din naman. So, ayan, medyo nag-fade na din yung sa may bandang part dito. And then, yung sa kabila. Ayan. So, again, 2017 pa kasi itong model na to. So, uh, 2021 na tayo. So, nasa 4 years na din siya. So, ayan, yung mga ano. And then, ito naman yung gulong sa harap. So, stock pa to eh, kasi federal yung brand niya. And then, yung size pala ng gulong na to is 80-90 by 14. And, medyo makapal pa naman siya. Ayan. Tubeless to. Ayan. So, kung mapapansin nyo, ayan, may linya pa siya. Kasi pag manipis na masyado yan, halos wala ka ng guhit na makikita. Ayan. So, sulit na sulit pa sa tingin ko. 27 din pa to. Yung sa likod naman is 90, 90 by 14 yung gulong niya. And then dito, medyo manipis siya kumpara no, sa unahan. And then federal pa to. So, most probably is stuck stuck pa na gulong to ayan medyo manipis na siya sa likod pwede pa naman pero may napapansin ako yung ibang parties manipis na talaga siya ayan medyo may makapal pa naman so stuck to mga nasa 4 years na ayan ito naman sa may muffler cover ayan may scratch which is I think normal naman sa mga second hand na motorcyclo so, ayan, dito din na part sa so may footrest. Medyo may kalawang na siya. And then, yan, PJMFI. Okay pa naman. And then, yung medyo na aliwa ko. Kasi yung sticker niya is andyan pa. And then, ayan, oh, makinis pa siya. Sana all makinis. Pero sa kabilang side, ayan, medyo may scratches na siya. Konti lang naman. Pero, shout out din sa may ari nito, ah maalaga din siya yung sa grab bar sa likod ayan, okay pa naman yung tail light nya ayan again date of purchase ng previous owner nito is 2017 pa so 4 years na itong motor na to and then ayan yung sa rear fender usually kasi yan talaga yung may mga gas gas and then yung upuan nya is stuck pa din to ayan makapal pa okay pa naman yung seat cover niya. So, sa motor na to ay salos wala pa talaga akong pinalitan. Ayan, may side mirror pa. Hello! And then, ayan, sa kabila. So, overall, wala talaga akong pinalit. Nag-change oil lang ako pag kakuha ko nito. And then, dito pala sa bandang harapan, mayroon din ganyan. Gas-gas. Yan. Hindi naman masyadong mapansin. Medyo maalaga din yung may-ari nito. Shout out sa iyo. Ayan, dito din banda. Again, ito po ay 2017 uh, premium version ng Beat 110. Ayan, wala akong pinalit. Nag-change on lang. Yung battery niya and lahat-lahat gumagana. So... Ayan, sa wakas nakapag Honda na din tayo. So, subukan natin paanda rin. Pakinggan natin yung tunog niya. So, kung maririnig nyo is medyo maingay siya. Pero maya maya, tatahimik din siya. Medyo hindi gaano malakas na yan maya maya. So, ayan. Humina na siya and ganyan daw talaga yan pag nag-start ng bit 110 na ito. So, ito pala yung kanyang handle grip. Ayan, papalitan natin yan pero soon na kasi wala pa tayong pambili. So, itong 2017 Honda Beat 110 Premium Version. 
ay nakuha ko sa halagang 20,000 pesos. So, sulit pa ba si Honda Beat 110 2017 ngayong 2021? So, just comment down below kung sa tingin nyo ay sulit ba yung presyong 20,000 sa 2017 Honda Beat 110 premium version na nabili ko. Sa muli, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button and yung notification bell para maging updated ka sa mga next ko pang video. So, here's the walk around of my Honda Beat 110 2017 premium version.